দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারক কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন আমাদের তারক কথনের আজকের আয়োজনে সব গানের মানুষদেরকে নিয়ে বসা গানের মানুষ এই অর্থে কেউ গান লেখেন কেউ গান করেন কেউ গানের সঙ্গে অভিনয় করেন কিন্তু গান গিয়ে গিয়ে অবশ্যই পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবো তারপর গানের আড্ডায় ভিড়বো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ আনিশা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন গানের বন্ধু আমাদের সাথে রয়েছেন রয়েছেন স্বপ্নিল সজীব সাদর আমন্ত্রণ কেমন আছেন খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো খুব ভালো আর মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে শিল্পীদের ভালো থাকা মানে হচ্ছে যে খুব ব্যস্ততা কাজে দম নেবার মতো অবস্থা নেই এর মধ্য দিয়ে মানে আচ্ছা ঠিক আছে একটু সময় আছে এসে একটু গল্প টল্প করে যে আড্ডা দিয়ে যে একটু দম নেবার জন্য কারণ কি এটাই তো আমাদের পেশা নেশা আমরা যত গানের সাথে ব্যস্ততা থাকবো ততই তো আমাদের সবকিছুই আরো সুন্দর হয়ে উঠবে আসলে তো ব্যস্ত থাকাই তো ভালো থাকা কারণ হচ্ছে যখন মানুষ কাজে থাকে ব্যস্ত থাকে তখনই সে ভালো থাকে আমরা যদি গানে মানুষ গান নিয়ে থাকি ভালো লাগে শান্তি লাগে আর যখন কাজ থাকে না তখন তো একটা আমি সেটা ট্রাই করি সব কিছুতে আমরা অনেক হ্যাপি আনিশার ব্যস্ততার কথা বলবো আনিশার তো এর মধ্যে অনেক অনেক কাজ অনেক অনেক কিছু সিনেমা প্লেব্যাক তারপর মিউজিক ভিডিও আল্লাহ রহমতে তুমি ঠিক বলেছো একটু একটু করে করছি শুরু থেকে একদম একদমই নতুন আমি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এবছরই আমার কাজগুলো এসছে এক এক করে এবং শুরুতে আমি প্লেব্যাক করতে পেরেছি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া সত্যি কথা এরপর সিনেমাটিতে প্লেব্যাক করা সেটিও কিন্তু ভীষণ জনপ্রিয় একদম প্রথম প্লেব্যাক ছিল আমার যদি একদিন ফিল্মে খুব সুন্দর একটি ফিল্ম মোস্তফা কামার রাজভার পরিচালনায় সো ওই ফিল্মে আমি ইমার ভাইয়ের সঙ্গে একটি ডুয়েট গান করার সুযোগ পেয়েছি গানটি অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছে গানটি জনি হক ভাই লিখেছিলেন এর পরবর্তীতে একটি মিউজিক ভিডিও হ্যাঁ গানটির নাম হচ্ছে চুপ কথা এবং গানটি সত্যি আমার জন্য অনেক কি বলবো আমি কখনো বিলিভ করতে পারিনি যে আমার প্রথম গান প্লেব্যাক দিয়ে আসবে এবং পরবর্তীতে আমি একটি মিউজিক ভিডিও করেছি যেটা ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে এসছে আমাদের রবিউল ইসলাম জীবন ভাই লিখেছেন গানটি এবং ওই গানটিও কম্পোজ করেছেন ইমন মাহমুদুল ভাইয়া ওই গানটিতে আমি গান গাওয়ার সঙ্গে গানের মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছি ওইটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল গানের মধ্য দিয়ে কাটছে খুব ভালো যাচ্ছে সময় আচ্ছা জীবনের সঙ্গে কাজের কথা জীবন আপনার সঙ্গে ওর কাজের ওর সাথে আমার প্রথম কাজ যেটা হচ্ছে যেটা বলো যে গানটা কথা বললো গানটার নাম বলে না মেঘেরি খামে বলেছি এটা হচ্ছে ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে এসেছে ইমরানের সুসঙ্গীত এবং ইমরানের সাথে ওর গাওয়া এর আমার নিজেরই খুব পছন্দ একটা গান খুব ভালো এবং হচ্ছে রেসপন্সও ভালো যারা গানটা শুনেছেন মানে খুবই ভালো বলেছেন গানটা আর হচ্ছে যারা এখানে দেখছেন তারাও আশা করি গানটা দেখবেন ভাল লাগবে শুনবেন ভাল লাগবে আর আরেকটা গান ছিল ওর সাথে যদি একদিন শিরোনামে সেটা লিরিক্যাল ভিডিও আকারে এসেছে সেটা এসছে হচ্ছে রিজার্ভেশন থেকে তো এটা হয়তো পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আসতে পারে এই দুইটা গান হচ্ছে ওর সাথে আমার আসছে আমি এর আগে কখনোই কোথাও অ্যাক্টিং করিনি ইভেন তো আমি অ্যাক্টিং এর শুটিং ও কখনো দেখিনি সো আমি প্রথমে অনেক নার্ভাস ছিলাম খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে আসলে কি হবে আমি কি করতে পারবো কি না খুব টেনশন ছিল কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর যিনি ছিলেন ভিকি সাহেদ ভাইয়া খুব সাপোর্ট করেছেন এবং খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন এবং আমি চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু ভালো হয়েছে দর্শকদেরকে পুরো গানটা দেখতে হবে গানটা কোথায় পাওয়া যাবে 
সবার জন্য আমন্ত্রণ থাকলো একদিন আর যেটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে আমার পুজো উপলক্ষে নতুন গান আসলো ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে আর এর মধ্যে তো স্টেজের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে আর আমার তুমি জানো যে কিছুটা বাইরে যাওয়ার একটা ইয়ে থাকে কারণ বাইরে আমার কলকাতার মাধ্যমে একটা দর্শক কানেকশন বেশ জোরারও তো আমার এই মাসেই আবার বাইরে দুটো অ্যাপ্রোড শো আছে সো এটা নিয়ে একটা ব্যস্ততা থাকে যেটা হয় যে ইউরোপ বা আমেরিকাতে গেলে একটা আলাদা প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হয় ওখানে মিউজিশিয়ান সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না তারপর একটা ট্র্যাক রেডি করে নেওয়া নিয়ে যাওয়া এবং একটা হয় না যে যেহেতু বিশ পঁচিশ দিনের একটা টাইম নিয়ে যেতে হয় তো অনেকগুলো কাজ শেষ করে তারপরে ওখানে আমি আসলে ব্লেসড বিকজ আমার শুরুটা তো আসলে চ্যানেল আয়ের মাধ্যমেই হয়েছে তারপরে পশ্চিমবঙ্গের কিছু টেলিভিশনের মাধ্যমে একটা ওখানে একটা জনপ্রিয়তা বলো বা একটা হয় না যে মানুষের পছন্দের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে কারণ ইয়াংদের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের গানের করার প্রবণতা থাকলেও যেটা আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলো নজরুল রবীন্দ্রের ইয়েটা কিন্তু একটু কম সেই তুলনায় তো আমি যেহেতু ফ্রেশ অবস্থায় রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু করেছিলাম তো দেখা যায় যে অন্যান্য গানের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের গানেরও একটা মানে চাহিদা আমার কাছে আছে যেটা আমার জন্য একটা হয়তো প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে रोमान আমার সাথে গিয়েছে সেরা কণ্ঠের একজন শিল্পী দোলা আর গানটি এসেছে ধ্রুব মিউজিক স্টেশন গানটা যেহেতু একটু ফিল্মি তো এই ফিল্মি গানের ভিতরে কোনো হিরোকে যদি আমরা দেখতে পাই সেটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং হবে তার জন্য পর দেখুন আমরা চোখ রাখবো চলুন দেখি খুব সুন্দর যেটা হয় যে আমরা বাস্তবে যেমনই থাকি যখন আমরা গান করতে যাই বা জীবন ভাই লিখতে যাই তখন কিন্তু জীবন ভাইকে ওই ক্যারেক্টারটা ধারণ করতে হয় বা আমাকে ওই ক্যারেক্টারটা ধারণ করতে উনি একটা হতে পারে যে খুব দুঃখী কোনো মেয়ের চরিত্রই লিখছেন তখন কিন্তু সেই মেয়েটাকে ফিল করে ভাইয়ার লিখতে হয় কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের শিল্পীদের কাজ যে মানুষকে যেই চরিত্রটাই করি তাকে ওই রকম ভাবে এন্টারটেন করা একদমই একদমই আপনার কাজের ব্যস্ততার কথা বলেন কোথা থেকে শুরু করবেন আমার আসলে আমি তো সবসময় আল্লাহর রহমতে কাজ করতে পছন্দ করি কাজের মধ্যে থাকি এখন যেহেতু এখানে বসে আছি আমি চ্যানেল আইয়ের গানের রাজা প্রতিযোগিতা এবারে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচজন ওদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের গান আমার লেখার সুযোগ হয়েছে একজন প্রথম যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাবিবা ওর গানটা হচ্ছে ফেলে আসি মন মাঝে মাঝে তোর কাছে ফেলে আসি মন তো গানটা করেছে হচ্ছে ইমরান ইমরান হচ্ছে কম্পিটিশনের বিচারক দুজনের একজন ছিল চার ছিল তো ইমরানের সুর সঙ্গীতে লাইভের সাথে দ্বৈত এটা সিএমবি থেকে কিছুদিনের মধ্যে আসবে এর বাইরে আরও দুইটা গান করেছি একটা ছিল হচ্ছে লড়া আর একটা হচ্ছে সিথি ও আনিস গানগুলো শুনেছে তিনটা গান এর মধ্যে আসবে আর হচ্ছে যে দুটা ফিল্মের গান আসবে রিসেন্টলি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হৃদয় জুড়ে এটা নীরব অভিনীত ওই গানটা ইমরানের করা কিছুদিনের মধ্যে আসবে আরটা হচ্ছে যে স্টার সিনেপ্লেক্স একটা মুভি প্রডিউস করতেছে প্রথম একদম পূর্ণাঙ্গ একক তাদের প্রডিউস নডরাই ওই ছো নডরাই মানে চট্টগ্রামের বাসা মানে হচ্ছে ভয় পায় না ডরাই না আর কি তো ওই ছবিতে একটা গান আমার থাকছে এটা হচ্ছে প্রীতম হাসানের সুসংগীতে এই গানটা এই সামনে এটা আসবে সামনে আর হচ্ছে যে আর এমনি তো কাজ কয়েকদিন আগে একটা নাটকের গান করলাম সেটা হচ্ছে ইমন চৌধুরী গানটা করেছে মানে সেদিনও কখন একজনের সঙ্গে দেখা হলো বলছে যে আমরা একটা গান বেরিয়েছে 
জীবনের গান জীবনের লেখা গান আরে বাবা এত লেখা দেওয়ার জন্য আমি কলম লেখাতে নিয়ে বসি না এত ছোট জীবনে যে এতগুলো গান লিখে ফেলেছে এটা কিন্তু না দেখলে বোঝা যায় না মানুষ আমি কাজ করতে পছন্দ করি বা লিখতে পছন্দ করি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবাই হয়তো আমার লেখাগুলো পছন্দ করে এর জন্য সবাই চায় আসলে সবার চাওয়ার কারণে আসলে বেশি লেখা হয় তবে এই বছরটা আমি বলবো যে এটা কি চাওয়ার কারণে আসলে লেখা হয় নাকি গানের পোকা মাথায় না গানের পোকা তো একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যেমন হচ্ছে হয়তো ইমরান ফোন দিলো যে ভাই হয়তো অনেক সময় হয়তো একটা সুর পাঠালো সুরের উপর লিখি অনেক সময় হয়তো কেউ একজন বললো তার জন্য লিখি মানে এই বছর আসলে অনেকগুলো গান আসছে যেমন তাসান ভাইয়ের একটা গান আসছে বিশেষ কারণে একটা লিরিক্যাল ভিডিও আসছে তারপর ইমরান পোশির একটা গান আসছে আবদার এই গানটা খুব মানুষ খুব পছন্দ করেছে তারপরে ইমরানের একটা গান আসছে তোর নামের ইচ্ছেরা গান ছেড়ে থেকে আসছে এই গানটা খুব ভালো একটা গান রেসপন্স ছিল আর ওইগুলোর কথা বললাম তারপরে মাহাত আমি এই বছর আমার স্পেশাল হচ্ছে মাহাতিম সাকিবের সাথে কাজ করা এ বছর ওর তিনটা গান আসছে আমার কথায় এবং এই গানটা সত্যি এই তিনটা গানই আমার নিজেরই অনেক প্রিয় এর মধ্যে একটা গান ছিল হচ্ছে যদি তারপরে একটা গান হচ্ছে যে আমি তোর হব বলে সেকেন্ড গান ছিল আর একটা হচ্ছে একলা হলেই বুঝতে পারি তো আমার মনে হয় যারা মিষ্টি সফট গান শুনে তারা যদি ইউটিউবে যায় গানগুলো পাবে এবং খুব সুন্দর গান এবারে আপনাকে একটু আমরা দম নিতে বলি দম নেবার কথা তারপর আবার আমরা কথা শুনবো কিন্তু এই দম নিতে নিতে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে গান শুনবো আনিসার কণ্ঠে ও একটা লিরিক্যাল ভিডিও রিলিজ হয়েছে সেটার কথা বলছিলেন তো সেই গানটা একটু শোনে নাম আপনাদেরকে ওটা অবশ্য গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন যাই আচ্ছা তোমারে ছুটে কথাগুলা বসায় আর কি ও গানটা করার পরে আর কি বলো যে ভাই এটা করেন তো আমি বলতেছি যে এটা তো তোমার একটু আলাদা মানে ইমরানের যে টাইপ নর্মালি যে গানগুলো হয় ওখান থেকে একটু ব্যান্ড একটা ফিল আসে একটু একটু অন্যরকম মিউজিকটাও একটু অন্যরকম তারপরে করা আর কি প্রথম দিন লেখার পরে আমার মনে আছে যে শেষের দিন দুটো লাইন আমার নিজের খুব পছন্দ হচ্ছিল না পরে আমি দুই তিন দিন পরে আবার লিখলাম তারপর ওই দিন এসে কমপ্লিট করে পুরো এই কারণে গানটার মধ্যে বেশি মায়া বেশি ভালোবাসা এবং সবকিছু আপনার আর ইমরানের মধ্যে একটা মিষ্টিটা কি রকম আমার আর ইমরানের আসলে আমরা তো অনেক বছর থেকে একসাথে কাজ করছি আর ইমরানের সাথে আমি আসলে একটা দিন বলি সেটা হচ্ছে ইমরান যখন সেরা কণ্ঠে উনির জনে ছিল তখন থেকে ইমরানের সাথে আমার পরিচয় সম্পর্ক অনেক আগে হ্যাঁ তখন ও 2010 সালে 10 না তিনজনের জন্য একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি কিন্তু গানের মানুষ আছে এভাবে শেষ করা তো যায় না আমরা গান শুনতে শুনতে বিদায় নিব সেটা স্বপ্নীদের কাছ থেকে তার আগে দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি ভালো থাকুন সকলে আমাদের সঙ্গে থাকুন আজকে গানে গানে বিদায় নেব
ছাড়ি গেলেম কে কোথায় আবার দেখা যদি হলো সখা রানের মাঝে পুরানো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সে চোখের দেখা Oh, mm-hmm.